നമസ്കാരം രാഹുൽ ഗാന്ധി അഥവാ റൗൾ വിൻസിയെപ്പറ്റി സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇദ്ദേഹത്തെപ്പറ്റി പറഞ്ഞ് നമ്മൾ മടുത്തു ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ചിരി വരും ചിലപ്പോൾ കരച്ചിൽ വരും ചിലപ്പോൾ സഹതാപം തോന്നും ദേഷ്യം അങ്ങനെ വരാറില്ല കേട്ടോ കാരണം അദ്ദേഹം വലിയ 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 രാഷ്ട്രീയ കാര്യങ്ങളൊന്നും പറയാറില്ല ഇപ്പോൾ ഈ കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികളെ അല്ലെങ്കിൽ ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളെ ഡൽഹിയിൽ പുനരധിവസിപ്പിക്കണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ചില പ്രഹസനവുമൊക്കെ ആയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ രാഹുൽ ഗാന്ധി എത്തിയിരിക്കുന്നത് അവർക്ക് എത്രയോ രൂപ കൊടുക്കണം ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ കൊടുക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് സുഖ്ദേവ് ഫ്ലൈ ഓവറിൽ ഒരു ഒരു കൂട്ടായ്മ സംഘടിപ്പിച്ചു അത് ഒരു ഡോക്യുമെൻ്ററി ആണെന്നൊക്കെ പറയുന്നു ഡോക്യുമെൻ്ററി കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ട്വീറ്റ് ചെയ്യുന്നു അവരുടെ കൂടെ ഇരുന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നു അവരെ കെട്ടിപ്പിടിക്കുന്നു ഇതൊക്കെ ആ ഡോക്യുമെൻ്ററിയിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കാണാം അതായത് ഇതൊരു ഒരഭിനയമാണ് ഇതൊരു പ്രഹസനമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാകുന്നു പക്ഷേ ഇതിനകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ട്വിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി കെട്ടിപ്പിടിക്കുന്നവർ അതായത് രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് കെട്ടിപ്പിടിക്കാനായിട്ട് കുളിച്ച് വൃത്തിയാക്കി പുതിയ ഉടുപ്പൊക്കെ ഇടിയിച്ച് രണ്ട് അഭിനേതാക്കളെ കാറിൽ കൊണ്ടുവന്ന് അവിടെ ഇരുത്തി ഈ മൈഗ്രൻറ്റ് വർക്കേഴ്സിൻ്റെ കൂടെ ഇരുത്തി അവരെ കെട്ടിപ്പിടിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അവിടെ യഥാർത്ഥമായ ആ വഴിയിൽ കുത്തിയിരിക്കുന്ന എത്രയോ മൈഗ്രൻറ്റ് വർക്കേഴ്സ് എത്രയോ കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികളുണ്ട് അവരെയൊക്കെ ഒന്ന് കെട്ടിപ്പിടിച്ചു കൂടി അതെന്താ അവർക്കെന്താ ഐത്തമുണ്ടോ അവരെ എന്താണ് ആലിംഗനം ചെയ്യുകയും സമാശ്വസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യാത്തത് അതിനുവേണ്ടി പ്രത്യേകമായി തയ്യാറാക്കിയ അഭിനേതാക്കൾ വേണ്ടി വരുന്നു എന്തൊരു എന്തൊരു പ്രഹസനമാണ് ജീ ഇത് ഇതെന്തൊരു കഷ്ടമാണ് താങ്കൾ താങ്കൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യക്കൊരു വലിയ അപമാനം തന്നെയാണ് താങ്കൾ ഇങ്ങനെയൊന്നും അല്ല താങ്കളെ കോൺഗ്രസ്സുകാർ എങ്കിലും കാണുന്നത് ചില കോൺഗ്രസ്സുകാർ എങ്കിലും കാണുന്നത് ജനങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് എന്ന് നമുക്കറിയാമല്ലോ ഇത് ജീപ്പിൽ മേക്കപ്പ് ഡീച്ച് ആളെ കൊണ്ടുവരുന്നു അവരെ റോഡിൽ ഇറക്കി കെട്ടിപ്പിടിക്കുന്നു യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഒരു കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളിയെങ്കിലും താങ്കൾക്കൊന്ന് കെട്ടിപ്പിടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഈ ചോദ്യം സാധാരണക്കാർക്ക് ചോദിക്കേണ്ടി വരില്ലായിരുന്നു ഇവിടെ കേരളത്തിലൊക്കെ വരുമ്പോൾ പലയിടത്തും ജീപ്പ് നിർത്തി നൃത്തമാടുന്നതും ഹോട്ടലിൽ കയറി പൊറോട്ട കഴിക്കുന്നതുമൊക്കെ പലപ്പോഴും കണ്ടിട്ടുണ്ട് എല്ലാം പ്രഹസനമാണെന്ന് പൊതുജനങ്ങൾക്കറിയാം പിന്നെ കുറേ വിദ്യാസ്വരന്മാരായ കുറേ പ്രവർത്തകരും അണികളും കാണുമല്ലോ താങ്കൾക്ക് അവരായിരിക്കും കിടന്ന് ആഹ്ലാദിക്കുന്നത് രാഹുൽ ഗാന്ധി ഭൂമി ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നു താങ്കൾ എന്തോ എന്താണ് ദൈവമാണോ ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരാൻ താങ്കളെ ദൈവം പോയിട്ട് ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനായിട്ട് പോലും ആരും കണ്ടിട്ടില്ല ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങൾ അത് താങ്കൾക്ക് തന്നെ അറിയാം താങ്കളുടെ പാർട്ടിക്കും അറിയാം എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ പ്രഹസനം നടത്തി പരിഹാസ്യനാകുന്നത് താങ്കൾക്ക് ഡോക്യുമെൻ്ററി എടുക്കണമെങ്കിൽ അതൊരു ഡോക്യുമെൻ്ററി എന്ന രീതിയിൽ തന്നെ അതിനെ ചിത്രീകരിച്ചുകൂടി അല്ലാതെ യാഥാർത്ഥ്യത്തോടെ കൂടിയുള്ള ഡോക്യുമെൻ്ററി എടു എടുക്കുകയാണ് അത് ജനങ്ങൾ കാണൂ അതാണ് ഇതാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ആ രീതിയിൽ അതിനെ അങ്ങനെ കാണിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ ഈ ഡോക്യുമെൻ്ററിയുടെ യാഥാർത്ഥ്യവും അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊന്നും നമുക്കറിയില്ല ഡോക്യുമെൻ്ററി കാണണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ട്വിറ്ററിൽ കാര്യങ്ങൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡോക്യുമെൻ്ററി നമ്മൾ കണ്ടുനോക്കിയാൽ അറിയാം എന്താണ് ആ ഡോക്യുമെൻ്ററി എന്നുള്ളത് എന്തായാലും അഭിനയ മോഹികൾക്ക് രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് ഒരു കത്തയക്കാവുന്നതാണ് ഇത്തരം ഡോക്യുമെൻ്ററികളിലും ഒക്കെ അഭിനയിക്കാൻ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളെ അദ്ദേഹം വിളിച്ചേക്കും അത് യാഥാർത്ഥ്യമായി ഒരു തൊഴിലാളിയുടെ കൂടെ നിന്ന് അത് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ അത് ഒരു വേള താങ്കൾ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടേനെ ഇതൊന്നുമല്ല കോൺഗ്രസിൻ്റെ യുവ നേതാവിൽ നിന്ന് കോൺഗ്രസ്സുകാരെങ്കിലും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഇന്ത്യ ഭാരതം ജനങ്ങളുമൊന്നും ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ട് കാര്യവുമില്ലല്ലോ അതെല്ലാവർക്കും അറിയാം പറയേണ്ട കാര്യമില്ല എന്തായാലും ഇനിയും ഇത്തരം നാടകങ്ങളും ഡോക്യുമെൻ്ററികളും ഒക്കെ ഉണ്ടോ ഇനിയും വരില്ലേ ഇതുവഴി ഇത്തരം ഡോക്യുമെൻ്ററികളും നാടകങ്ങളുമൊക്കെയായി പ്രിയപ്പെട്ട രാഹുൽ ഗാന്ധി വയനാട് എം പി വെബ്ഡെസ്ക് സാത്തുമി ന്യൂസ്